സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് വർഗവും വർഗം മൂലവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബേസിക് ഫാക്ടുകളും പി എസ് സി ജോസിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടോ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്നോ ആ വീഡിയോ കയറി കാണുക അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പി എസ് സി സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള റയർ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇത് റയർ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന കാര്യം നമുക്ക് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഓരോ മാർക്കും നമുക്ക് അത്രയേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്ന നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വർഗവും വർഗവും മൂലവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് ഫാക്ടുകൾക്ക് പുറമേ മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റയർ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ലെവൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കൊടുക്കേണ്ടതും ബേസിക് ഫാക്ടുകൾ കുറച്ചുകൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും വർഗവും വർഗം മൂലവും പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗവും എങ്കിലും കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വർഗം മൂലം എഴുതാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സമയം കളയാൻ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും രോജിക് മാത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ മൈനസ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു ആയാൽ എക്സ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം റൂട്ട് ഓഫ് ഒൻപത് മൈനസ് എക്സ് എസ് എന്നാണ് രണ്ടായാൽ എക്സിന്റെ വില എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓർക്കുക നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി വരുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്വാലിറ്റി അതായത് ഈക്വൽ സൈൻ എടുത്ത് തന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിളിൻ്റെ ഒരു ചരത്തിൻ്റെ വില ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും റൂട്ട് ഇട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ റൂട്ടിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ റൂട്ടിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണോ റൂട്ട് ഉള്ളത് അത് ആ ഭാഗത്തും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ മൈനസ് എക്സ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിലും സ്ക്വയർ എടുക്കുക അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എവിടെയാണോ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നത് അവിടെ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റൈറ്റ് സൈഡിൽ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്തു റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും ഏതൊരു റൂട്ടുള്ള സംഖ്യയുടെയും നമ്മൾ റാഡിക്കൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സിമ്പലിനെ അപ്പോൾ ഏതൊരു റാഡിക്കൽ സൈൻ ഉള്ളതിനെയും നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ആ റാഡിക്കൽ സൈൻ പോയിട്ട് അതിനകത്തുള്ളത് മാത്രം വരും എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് മീൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം റൂട്ട് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നാൽ റൂട്ട് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് മൂന്നിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി കുടിക്കണമെന്നാണ് റൂട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൂന്ന് എന്നാണ് എന്താ റൂട്ട് മൂന്നിന് റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഒമ്പതാണ് റൂട്ട് ഒൻപത് റൂട്ട് ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം റൂട്ട് മൂന്നിന് സ്ക്വയർ നോക്കിയാൽ എളുപ്പം വഴി എന്താ ഈ റൂട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി ബാക്കി മൂന്ന് ഒന്ന് വരും അതാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ റാഡിക്കൽ സൈൻ ഉള്ള നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ റാഡിക്കൽ സൈൻ മാറിയിട്ട് ആ റാഡിക്കലിന് അകത്തുള്ളത് എന്താണോ അതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് അങ്ങ് മാറി ബാക്കി വരും അതായത് നയൻ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വരും റൂട്ട് പോകും താഴ്ച ഇക്കോട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ എന്തുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ സ്ക്വയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ഈക്വൽ സൈൻ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്ക്വയറിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൽ ഇങ്ങനെ വരും മൈനസ
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചോദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു മോഡൽ അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത മോഡലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഡിനോമീറ്ററിൽ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മിഡിലിൽ മൈനസ് ആക്കി മുകളിലും താഴെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ നമ്മൾ പ്ലസ് ആക്കി മുകളിലും താഴെയും മൾട്ടിപ്ലൈ അതായത് റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇതാണ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുകളിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതായത് റൂട്ട് അഞ്ച് ഈ ഓരോ റൂട്ട് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഓരോ ഒന്നിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ആയി ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ റൂട്ട് അഞ്ച് കൊണ്ട് ആദ്യം റൂട്ട് അഞ്ചിനെ ഗുണിക്കുക റൂട്ട് അഞ്ച് റൂട്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വർഗമാണ് റൂട്ട് അഞ്ച് റൂട്ട് അഞ്ച് റൂട്ട് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് എന്നാണ് മൈനസ് ഇവിടെ വരുന്നതോ റൂട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് അഞ്ച് ഈ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിലില്ല മൈനസ് ആണ് മിഡിലില്ല മൈനസ് റൂട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് പതിനഞ്ച് റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് കോമൺ റൂട്ട് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഹോൾഡ് ബാഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് ബി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫൈവിൻ്റെ വേലു എ എന്നും ഇത് ബി എന്നും കൂടെ ഇവിടെ റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് സോ ഇത് എയും മൈനസ് ഇത് ബി വൈ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റീസിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി നോക്കാം അഞ്ച് മൈനസ് സമം അഞ്ച് മൈനസ് റൂട്ട് പതിനഞ്ചിൻ്റെ വില ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് രണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് രണ്ട് ബൈ ബൈ എന്ത് കൊടുക്കാം റൂട്ട് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൂട്ടം കളഞ്ഞാൽ മതി സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ആയിരിക്കും വില അഞ്ച് അപ്പോൾ മൈനസ് റൂട്ട് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയറോ അത് മൂന്നായിരിക്കും റൂട്ട് കളയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് മുകളിൽ മൈനസ് ചെയ്യാം അഞ്ച് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 മൂന്ന് സീറോ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അച്ഛൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് കളവെടുക്കുമ്പോൾ എട്ട് എന്ന് വരും ഇതിനിവിടെ ഒമ്പത് രണ്ട് ഇവിടെയും ഒൻപതാണ് ഒന്ന് ദെൻ അഞ്ച് മൈനസ് ഇവിടെ അഞ്ചില്ല ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ എഴുതാം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് എട്ട് ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഒന്നുകിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ക്യാൻസലേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം രണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഒന്നിൽ പോവില്ല പതിനൊന്ന് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഡെസിമൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡെസിമൽ കൊടുക്കുന്നു പതിനൊന്ന് ഒരുമിച്ച് എടുത്ത് പതിനൊന്നിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോകും പോയിന്റ് അഞ്ച് ദെൻ പതിനൊന്നിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പത്തിൽ വന്നു ബാക്കി ബാലൻസ് ഒന്നുണ്ട് ഒന്നിനിവിടെ പന്ത്രണ്ടായി ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ദെൻ ബാക്കി നാല് രണ്ട് രണ്ട് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ ആയിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള അതായത് ഛേദത്തിലുള്ള മിഡിൽ സൈൻ മാറ്റി മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മിഡിൽ സൈൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ മിഡിൽ സൈൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ട് ഉള്ളത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അതായത് ഇവിടെ റൂട്ട് മൂന്നാണ് ഉള്ളത് ആ റൂട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ പ്ലസ് വരുന്നുവെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കി ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഡിനോമിനേറ്ററിൽ റൂട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ട് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്നിൻ്റെ റൂട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം റൂട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് മുകളിൽ അതായത് ഈ റൂട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് താഴെ എന്താണോ ഉള്ളത് സൈൻ ഒന്നും മാറ്റാൻ നിൽക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ടു ആയിരുന്നെങ്കിൽ റൂട്ട് രണ
അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൻ്റെ റൂട്ട് അമ്പത്തി ഒമ്പതാണ് എങ്കിൽ മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് ഡെസിമലിന് ശേഷം എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക് ഫാക്ടിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഡെസിമലിന് ശേഷം എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് ആണുള്ളത് രണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഒന്ന് അപ്പൊ എത്ര ദശാംശത്തിന് ശേഷം എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അത് രണ്ട് സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി എടുക്കുക അതായത് ഒന്ന് തന്നു കിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന റൂട്ട് എത്രയാണോ അതിൽ ഒരു ദശാംശം കൊടുക്കുക അതായത് അമ്പത്തി ഒൻപത് ഒരു ദശാംശം ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടാണ് എപ്പോഴും ദശാംശം കൊടുക്കുക അപ്പൊ അമ്പത്തി ഒമ്പതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ദശാംശം കൊടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒമ്പത് പ്ലസ് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തതിൽ നോക്കാം മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് എട്ട് ഒന്ന് പോയിന്റിന് ശേഷം എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പകുതി ഇത്രയാണ് പകുതി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആൻസറിൽ എൺപത്തി ഒൻപതിൽ രണ്ട് ദശാംശമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ദെൻ പ്ലസ് ഇവിടെ നോക്കാം എത്ര ദശാംശം ഉണ്ട് പോയിന്റിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി ഇത്രയാണ് പകുതി മൂന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അൻപത്തി ഒമ്പത് എഴുതുക മൂന്ന് ദശാംശം കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനം ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ ഒരു പൂജ്യം കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ദശാംശം കൊടുക്കും ഇത് കൂട്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒൻപത് അടുത്തത് സീറോ പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒമ്പത് ദെൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത സ്ഥാനത്തൊക്കെ പൂജ്യം കൊടുക്കാം കൊടുക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കൂട്ടുമ്പോൾ ഒൻപത് ഒമ്പത് അഞ്ചും പതിനാല് ഒമ്പത് അഞ്ചും പതിനാല് ഒന്നും പതിനഞ്ച് ദെൻ അഞ്ച് ഒന്നും ആറ് അതായത് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് ആയിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് ഓർമ്മിച്ചു ഇതൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ഇത്ര ലെങ്തി ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് അൻപത്തി ഒമ്പത് ആയാൽ റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് എട്ട് എത്ര എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് എക്സ് ബൈ ഇരുന്നൂറ് സമം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എട്ട് ആയാൽ എക്സ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം സാധാരണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എക്സിനെ മാത്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതായത് ഹരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ലൈക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബാക്കിയുള്ള എത്രയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് റൂട്ട് എക്സ് ആണ് റൂട്ട് എക്സ് അവിടെ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ എന്തുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്നുണ്ട് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് ആരും ഹരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ് അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗുണിക്കും അപ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും റൂട്ട് എക്സ് സമം എങ്ങനെ ഹരിക്കാം നമ്മൾ സോറി ഗുണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദശാംശങ്ങളെ കളഞ്ഞ ശേഷം ഗുണിക്കുക ഇവിടെ ദശാംശം കളയുമ്പോൾ ബാക്കിയത് എട്ടെണ്ണാവും പൂജ്യം എട്ടെണ്ണാവും പറഞ്ഞാൽ എട്ടെണ്ണാവും എട്ട് ഗുണം രണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിക്കും എത്രയാണ് പതിനാറ് എന്ന് എഴുതും എട്ട് ഗുണം രണ്ട് പതിനാറ് ഇനി ആദ്യം പൂജ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ പൂജ്യം കളഞ്ഞല്ലേ ഗുണിച്ചത് എട്ട് രണ്ട് പതിനാറാണ് ഗുണിച്ചത് ഈ പൂജ്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കുക പൂജ്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തു ഇവിടെ എത്ര ബാക്കി പൂജ്യങ്ങളാണ് രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളും കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ കളഞ്ഞ ദശാംശങ്ങൾ നോക്കുക എത്ര ദശാംശം കളഞ്ഞു രണ്ട് ദശാംശം കളഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് ദശാംശം കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് അതായത് പതിനാറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി റൂട്ട് എക്സ് സമയം എത്രയാണ് പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പറഞ്ഞ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് എക്സ് സമയം പതിനാറാണെങ്കിൽ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സൈഡിൽ എക്സ് റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കും റൂട്ട് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം പതിനാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എളുപ്പമായി എന്താണ് റൂട്ടങ്ങളായിരിക്കും സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് അങ്ങ് പോകും റൂട്ട് പോയിട്ട് ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് അകത്തുള്ളത് മാത്രം വരും അതായത് എക്സ് എന്ന് വരും എക്സ് സമം പതിനാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ടെക്സിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി
അതായത് അറുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി എടുക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ കെ റൈസ് ടു മുപ്പത്തിരണ്ടായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കെ റൈസ് ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് എട്ട് കെ റൈസ് ടു എട്ട് ഇൻറ്റു കെ റൈസ് ടു മുപ്പത്തിരണ്ടായിരിക്കും ആൻസർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സംശയങ്ങൾ വരും നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മളിവിടെ എഴുതാൻ ചാൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് കെ റൈസ് ടു എട്ട് എന്ന് എഴുതാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം അറുപത്തിനാലിൻ്റെ റൂട്ട് എട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കെ റൈസ് ടു എട്ട് എന്ന് എഴുതാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കുക നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ യൂട്യൂബിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാര്യം നമുക്ക് റൂട്ടൊക്കെ ഇടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക നമ്മൾ സംശയങ്ങളൊക്കെ സമയം കിട്ടുന്ന പോലെ നമ്മളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറാക്കി തരുന്നതാണ് സോ എയ്റ്റ് കെ റൈസ് തേർട്ടി ടു എന്നാണ് കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ മാത്രം കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ റീസൺ ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല റീസൺ അറിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ വർഗം മൂലം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പി റൈസ് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേൽ എന്ത് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക എത്രയാ ഫൈവ് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി ദെൻ പി റൈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ പി എഴുതി പതിനാറിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അതായത് എട്ട് ഫൈവ് പി റൈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത്തൊന്ന് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എ പ്ലസ് എക്സ് എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണസംഖ്യ എന്നത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ പൂർണ്ണസംഖ്യയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എ പ്ലസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ് കിടക്കുന്ന ഭാഗം നോക്കുക റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എ പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ പൂർണ്ണസംഖ്യയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് പൂർണ്ണസംഖ്യ ആണെങ്കിൽ ഈ റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് എ പ്ലസ് എക്സിന് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എ പ്ലസ് എക്സിന് കിട്ടുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് പൂർണ്ണസംഖ്യ ആവും അപ്പോൾ ഏറ്റവും അകത്തുള്ള എക്സും കൂടെ ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എ പ്ലസ് എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പൂർണ്ണസംഖ്യ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് എ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടും ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വർഗമൂലമുള്ള സംഖ്യയായിരിക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ട് എ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒരു വർഗമൂലമുള്ള സംഖ്യയല്ല ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശേഷം വർഗമൂലം വരുന്ന സംഖ്യ എന്ന് നോക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വർഗമില്ല ഇരുപത്തിനാലിന് വർഗമില്ല ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് വർഗമുണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ടിനോടൊപ്പം എത്ര ചേരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാകും നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ചേരുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാകുന്നത് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വന്നാൽ ഇതിന് അഞ്ച് എന്ന ആൻസർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ മൂന്നാണ് കൂട്ടേണ്ടത് മൂന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കുക മൂന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ കൂട്ടേണ്ട എന്നത് പൂർണ്ണസംഖ്യ ആവണമെങ്കിൽ എക്സ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സ് സമം മൂന്ന് പിന്നെ അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇതിൻ്റെ വർഗം മൂലം എന്ത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം തോന്നും വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണിത് പല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ വന്നപ്പോൾ അതായത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നിന്നും പേറാക്കുക അതായത് ഒരേ സ്കൂളത്തെ സംഖ്യ എത്ര നോക്കുക അഞ്ചും അഞ്ചും ഒരുപോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് അഞ്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഒരഞ്ച് റൂട്ടിന് വെളിയിലെടുക്കാം കാര്യം അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് ആ ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ദെൻ ഏഴ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സോ ഒരു ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് വെളിയെടുക്കുക ദെൻ ഒൻപത് രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല പക്ഷേ ഒൻപതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്നും ഈ മൂന്നും കൂടെ ചേർന്ന് എന്തായിട്ട് മാറും ഒൻപതായിട്ട് മാറും മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപതായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എത്ര ഒൻപതായി ഈ ഒരു ഒൻപത് ഈ ഒരു ഒൻപത് അപ്പോൾ രണ്ടൊൻപതായി സോ അതിന് നമുക്കൊരു ഒൻപത് പുറത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഗുണിക്കാം ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഒമ്പത് അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്